നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് സമ്പത്തിനെ ചോദിക്കണമെന്ന് മുസ്തഫ നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് സമ്പാദ്യം ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ ഉമ്മത്തിനോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ആരോഗ്യം ചോദിക്കണേ എന്ന് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആരോഗ്യത്തിന് വല്ല ക്ഷതവും വന്ന ആള് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരെ കാലിന് ബലം കുറഞ്ഞു പോയവരെ അങ്ങാടികളിൽ കടത്തിണകളിൽ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തൊക്കെ പലരെയും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ പള്ളി മുറ്റത്ത് വന്ന് കൈ നീട്ടുന്ന പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അവരെ കാണുമ്പോ ഒരു നയാ പൈസ അവർക്ക് നൽകാതെ ഞൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന ആളുകളോടാണ് പുന്നാരനെ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്റെ വാഴ്ത കേൾക്കുന്ന മോമിനിങ്ങളെ നമ്മൾ അറിയണം ഈ വചനം റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പുണ്യപ്രവാചകർ പറയാണ് മാമിന് റജുലിന് ഒരടിമയെ ഒരാൾ കണ്ടാൽ ഒരു അടിമയെ ഒരാൾ കണ്ടാൽ ആരുടെ അടിമ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയെ എങ്ങനത്തെ അടിമയാണ് അയാളിലൊരു പ്രയാസമുണ്ട് അയാളിലൊരു രോഗമുണ്ട് വെള്ളപ്പാട് രോഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിന് വേദനയാണ് കാല് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ് വികലാംഗനാണ് കണ്ണ് കാണാത്തയാളാണ് സംസാര ശേഷിയില്ലാത്തയാളാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നിലക്ക് അയാളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ക്ഷതം വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടാൽ അത് ഇയാൾ അതിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ് ഇയാൾക്ക് പരിപൂർണമായി ആരോഗ്യവാനാണ് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യൻ കണ്ടാൽ ആ രോഗാതുരമായി കഴിയുന്ന മനുഷ്യനെ കണ്ടാൽ ഇവൻ പറയണം എന്ന് ഇവൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാതെ അവന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പറയണം നിന്നെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചല്ലോ ഇങ്ങനെയൊരു ദുരന്തം കൊണ്ട് എന്നെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചല്ലോ അങ്ങനത്തെ അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതിയും അങ്ങനത്തെ അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതിയും ആയിരക്കണക്കായ കോടിക്കണക്കായ സൃഷ്ടികളിൽ പലരെക്കാളും അവൻ എനിക്ക് ശ്രേഷ്ഠത നൽകിയല്ലോ അവനെനിക്ക് മഹത്വം നൽകിയല്ലോ അവനാണ് സർവസ്തുതിയുമെന്ന് ഈ ആരോഗ്യവാനായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് അവന് നൽകിയ ആ ആരോഗ്യമെന്ന നിയമത്തിനുള്ള ശുക്രായി ആ വചനം മാറുമെന്ന് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതായി കാണാം അത് ആ നിയമത്തിനുള്ള അനുഗ്രഹമാണ് ആ നിയമത്തിനുള്ള നന്ദിയാണ് കാലില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ കാണുമ്പോ നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടത് ഇക്കറാണിത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്നുകൂടി ഒന്നുകൂടി ഇത് മുഴുവനായി ചൊല്ലാൻ അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാളെ കാണുമ്പോ വേദനിക്കുന്ന ഒരാളെ കാണുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അയാള് കേൾക്കാതെ നമ്മൾ പറയണം മനസ്സുകൊണ്ട് അൽഹമുല്ലാഹുവേ ഈ രോഗം നീ എനിക്ക് തന്നില്ലല്ലോ അല്ലാ ഈ മനുഷ്യന്റെ വിഷമം നീ എനിക്ക് തന്നില്ലല്ലോ അല്ലാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് 
ആ അനുഗ്രഹത്തിനുള്ള നന്ദിയായി അതിനെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നബിയുന റസൂലി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ മഹാനായിമാമിനെ തുറുമുതി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഹദീഫിൽ കാണാം പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാളെ കണ്ടാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ മേൽപ്പറയപ്പെട്ട ദിക്ർ ചൊല്ലിയാൽ ആ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അയാളെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരാളെ കാണുമ്പോ ആ മനുഷ്യനോട് അഭിമുഖമെന്ന നിലയിൽ നിനക്ക് അള്ളാഹു തന്ന ഈ പരീക്ഷണം എനിക്കല്ല തന്നില്ലല്ലോ അലഹമില്ല അയാൾ കേൾക്കാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആൾക്ക് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ആ കണ്ണ് കാണാത്തവൻ എന്ന പരീക്ഷണം അള്ളാഹു നൽകുകയില്ലെന്ന് നബിയുന റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഇമാമന് തുറുമുതി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മോമിനിങ്ങളെ പല രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയരാകുന്ന ആളുകളെ ദിനേന കാണുന്നവരാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ അയൽപക്കങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലെല്ലാം അവരെ കാണുമ്പോ അവർക്ക് വേണ്ടി ദുഹ ചെയ്യുകയും അവരെ പോലെ അള്ളാഹു നമ്മളെ പരീക്ഷിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി പറയുകയും വേണമെന്ന് നബിയുന തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അരികിൽ വരാറുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ റസൂലുല്ലാന്റെ അരികിൽ വരാറുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ എന്നും വന്ന് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളോട് സലാം പറയും എന്നിട്ട് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ ആ സുഹാബിയോട് ചോദിക്കും കൈഫ അസ്ബഹിച്ച എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് <laughs> 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 ആ ദിവസം മാത്രം ആ സുഹാബി വര്യൻ മലയാളികളായ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെയാണ് സൂര്യാഹി തങ്ങളോട് മറുപടി പറഞ്ഞത് ആ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നും അലഹമില്ല എന്ന് സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞിരുന്ന സുഹാബി വര്യൻ ആ ദിവസം മാത്രം പുണ്യ പ്രവാചകരോട് സന്തോഷത്തോടെ അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന ഒരു തരം മറുപടി അപ്പോഴാണോ റസൂലി വലഹി വസല്ല തങ്ങൾ എന്നും ആ സുഹാബി വര്യന് വേണ്ടി ദുഹ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകർ അന്ന് ആ സുഹാബി വര്യന് വേണ്ടി ദുഹ ചെയ്തില്ല സുഹാബി വര്യന് പുണ്യനബിയോട് ചോദിച്ചു ആ റസൂൽ എന്നും അങ്ങനോട് സുഖം വിവരം അന്വേഷിക്കും ഞാൻ അങ്ങയോട് മറുപടി പറയും അങ്ങനക്ക് വേണ്ടി ദുഹ ചെയ്യാറുണ്ട് നബിയേ ഇന്നെന്തേ നബിയേ അങ്ങനക്ക് വേണ്ടി ദുഹ ചെയ്യാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പുന്നാര നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ആ സുഹാബിയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നും നിന്നോട് സുഖാന്വേഷണം നടത്തുമ്പോ നീ സന്തോഷത്തോടെ അലഹമില്ല പറയും അത് കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ദുഹ ചെയ്തു തരികയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇന്ന് നീ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി പറയുന്നതിൽ ചെറിയൊരു സംശയം കാണിച്ചു നീ അലഹമില്ല എന്ന സന്തോഷത്തോടെ ചൊല്ലിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി ദുഹ ചെയ്യാത്തതെന്ന് ആ സുഹാബി ഒരിയനോട് തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുങ്ങിനിങ്ങളോട് സത്യവിശ്വാസികളോട് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ അലഹമില്ല പറയണം അള്ളാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ